Halo, ketemu lagi di Catatan Najwa. Ini spesial karena malam ini di rumah dan ngundang tamu, tetangga sebetulnya, nggak jauh tinggalnya dari sini. Tadi aja ke sini jalan kaki. <laughs> Ada Raditya Dika. Hai, Dik. Halo, Mbak Nana. Saya suka kemewahan. <laughs> Suka Ternyata yang yang paling lu inget itu ya. <laughs> Kalau settingan yang begini nih, saya suka kemewahan. <laughs> saya suka kemewahan. <laughs> Ini udah gak lama itu wawancara pengacaranya Papa. Iya iya iya. Info-info politik berarti lu ngikutin dik? Pasti pasti. Aku aku ikutin uh, apa namanya channel Mbak Nana, aku tonton. Uh. Terus ya politik-politik gitulah. Thank you. <laughs> nah ini <laughs> makanya khusus ngundang Raditya Dika. Kita mau ngomongin politik sambil makan ayam. Geprek. Geprek, iya, iya, iya. Ya. Soalnya kan ngomongin politik tuh biasanya hot kan, pedes. Okay. Jadi jadi ini kita sengaja ngomongin politiknya juga sambil makan yang pedes-pedes. Aku tuh sama sekali nggak bisa makan pedes ya. Jadi, Masa sih? Sama sekali, as in nggak suka sama sekali? Nggak suka dan nggak bisa. Kalau makan itu lidahku suka kaku, jadi cadel. <laughs> Beneran. Uh, jadi ya kita lihat ya apakah bisa. Apa ini, ini ini jangan-jangan pas karena ngomongin politik jadi dicadel-cadel <laughs> ntar ya. Biar biar gak usah ngomongin ya. <laughs> Tapi makasih mana Nana di bawah udah ada ambulans ya. Oh, jadi iya. <laughs> udah siap tuh di bawah. <laughs> Setiap kali mau makan pedes aku selalu minum obat mah. Terus kita udah nyiapin susu nggak tahu sih ngaruh apa nggak. Aku juga baru tahu loh ternyata kalau susu itu emang bisa menawar. Pedes ya? Ngaruh, karena katanya kalau kita kepedesan itu sebenarnya lidah kita ada reaksi alergi sebenarnya. Nah, susu itu me, apa, melapisi lidahnya. Oh gitu. Ceritanya, jadi menetralisi. Ah, kadang aku kalau makan pedas tuh kadang suka minum susu langsung dari sapinya bahkan. <laughs> Parah. <laughs> Atau enggak kalau ininya dituang ke sini, <laughs> biar langsung hilang <laughs> pedesnya. Biar hilang pedesnya, bener juga itu. Itu, itu menarik. Kuah, gitu. kuah susu, kuah ayam susu. geprek kuah susu. Ya, eh, ya, ya. Ya, kita makan dulu ya. ya makan dulu. Silakan. Bismillah. Kok kayaknya itu cabenya lebih sedikit ya daripada, <laughs> daripada di sini ya. Tuan rumah selalu benar. Oh iya iya oke iya, oke. Okay, okay. Ya udah, waduh. Yo. Tapi emang kayaknya itu cabai lebih banyak ini. Iya, oke, cabai lebih banyak. Enggak apa-apa. Oke okay, ya. Bismillah. Coba ya. Kamu kebanyakan ngambil yang ada cabainya. Mbak, ini level berapa, Mbak? Ini baru level, ini level 1 kan? Level 3. Ini level 3. Hmm, ini level hmm. 3. Pedes emang ya? Gila level 3. Biasanya aku level 1 udah. Oh. <laughs> kamu tadi ngambil yang kebayangan cabenya kali. Iya. Tapi jadi kamu kalau politik seberapa intens tuh maksudnya? Kalau pas lagi ada berita yang rame aja, nyari tahu gitu. Aku biasanya emang ini suka ngikutin berita politik karena okay. kebetulan kuliahnya kan politik uh-uh. di UI. Mm. Aku uh, muridnya Mas Ep, okay. Ep Saifullah. Uh, terus ya karena belajar sama beliau gitu, mm. terus uh, suka bikin makalah. Jadi ke bawah sampai sekarang kadang-kadang aku masih, masih suka ikutin. Tapi materi-materi kamu tuh sebetulnya jarang yang nyerempet urusan-urusan politik tuh kenapa deh? Karena memang menurut kan pembaca kamu atau penonton. YouTube, yeah. mukanya nggak enak banget. Yeah. <laughs> <laughs> emang, emang cocok sih ngomongin politik mukanya gitu. Gak pedes. Itu emang sengaja karena memang menurut kamu anak-anak muda tuh nggak nggak doyan, jadi kamu nggak ngasih materi itu di cerita-cerita kamu atau emang atau kenapa tuh? Kalau menurutku semua anak muda itu harus paham politik. Mm. Karena kalau misalnya kita anak muda e, di atas 18 tahunnya udah bisa milih. Yeah. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menentukan nasib kita sendiri. Jadi aku paling malas tuh paling sebel kalau ada anak-anak muda yang pas pemilu pas uh, ada calak-calak kan dipilihnya dan temanku banyak itu pilihnya cuman yang ganteng, oh. yang cantik gitu tanpa tanpa ada reasoning di balik itu kenapa dia milih orang itu partai itu. Nah jadi kalau buat aku sih semua orang harus paham politik, harus melek politik supaya nggak bisa dibego-begoin aja gitu kalau kalau buat aku gitu. Hmm. Nah hubungannya ke kenapa aku nggak pernah bikin konten yang ngomongin politik karena. <laughs> Karena aku ngerasa followerku banyak hmm. di Twitter, di Instagram, di mana-mana, di YouTube banyak. Jadi aku ngerasa kalau aku adalah sebuah media gitu, dan media sudah seharusnya netral kalau buat aku. Hmm. Jadi aku menjaga itu banget gitu, karena aku nyadar banget kalau aku ngomong, gue dukung partai ini, gue dukung caleg ini, gue dukung uh, politik yang seperti ini gitu, orang pasti akan bisa terpengaruh gitu. Sedangkan hmm. aku mau posisikan diri sebagai media, dan media seharusnya netral kalau aku. Oke. Okay. Tapi kan sebetulnya nggak hmm. harus endorsement atau nggak harus menunjukkin preferensi politik kan? Yeah. Maksudnya kalau misalnya uh, materinya berupa, yang kayak tadi kamu bilang, kalau milih ya dilihat track recordnya gitu. Yeah. 
kalau milih ya ya dicek apa sih yang udah pernah rekam jejaknya hmm. seperti apa apa yang dia tawarin bukan cuma hmm. asal ganteng asal cantik aja gitu ya. sebatas itu kalau itu aku mau cuma emang aku jarang ngomongin itu oke okay. karena karena banyak keputusan keputusan politik ya yang aku ambil secara pribadi misalnya aku dukung figur A aku simpan rapat-rapat di hati aku terus dua tahun tiga tahun kemudian dia melakukan hal yang menurutku aneh banget gitu hmm. yang membuat aku menyesal udah dulu mendukung dia gitu nah aku jadi mikir kalau aku ngomongin itu di sosial media bahwa aku dukung si A ini terus ujung-ujungnya untuk aku menyesal berarti aku udah menggiring or- semua orang tuh ke penyesalan aku gitu jadi aku berangkat di politik nggak ada yang bisa aku percaya 100% gitu. Was, ini berarti harus ganti level yang lain. Kalau di kalau SOT-nya tuh kuat tuh, Raditya Dika, politik nggak ada yang bisa dipercaya sama sekali. Iya. Yeah. <laughs> Gua belum ngomong. <laughs> Parah ya. Ini saking pedesnya ya. Sampai jadi pahit loh. Coba aku belum Kok nyoba. Kok bisa gitu? Coba bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa ada sebuah makanan yang saking pedesnya rasanya udah nggak pedes tapi pahit. <tuk> Lidahku kebakar. Iya. Uh. Aduh, ya Allah. Keringetan. Eh, itu hukuman buat koruptor nih kayak gini nih. Makan geprek level 300 <tuk> setiap hari. Iya. Yeah. Banyak duit tapi nggak bisa ngomong nanti koruptor tuh. Pas ah, banget pas. ngomongin pilkada. Iya gimana? Aduh. Nah jadi kayak kalau pilkada dipilihnya yang the lesser evil gitu. Iya kalau aku sih gitu. <laughs> Dan apa ya? Kalau menurut aku ya orang Indonesia zaman sekarang tuh harus tahu bahwa kita semua bersaudara gitu. Kalau kita punya perbedaan preferensi politik. Jadi kemarin pilkada milih. Pilkada milih dong. Dua, dua kali, dua kali, dua-duanya milih. Dua-duanya milih. Dua-duanya milih. Cuman aku nah, ngeliat tuh kalau uh, orang Indonesia tuh ya. Gini, orang Indonesia nih gini. Kalau misalnya dia suka sama uh, Mobile Legend, hmm. orangnya pada main Mobile Legend. Terus tiba-tiba ada yang main AOV gitu, Arena of hmm. sama-sama MOBA. Kalau aku main AOV, itu di kolom komen tuh banyak yang bilang Mobile Legend lebih bagus, apa nih AOV gini-gini. Terus nanti kalau orang main uh, Mobile Legend ada yang bilang AOV gini-gini gini. Dilan, Vanessa sama Iqbal itu kan cocok banget di film itu. Sekarang si Vanessa lagi dekat sama Adipati. Karena ada film barunya kan? Iya, karena film barunya. Di komen tuh kayak nggak bakal nonton film ini. Vanessa lebih cocok sama Dilan gitu. Mesti orang Indonesia tuh kalau udah punya pilihan, baper ya? Baper. Jadi kayak pilihan yang lain selain dia itu adalah eh uh, apa ya? Patut untuk dihina, diapain segala macam. Iya, gitu. dan itu akhirnya ke, ya kebawa ke semua aspek kehidupan ya. Iya, iya. Pilpres pun yang kemarin terakhir juga kayak gitu. Iya. Jadi aku melihat ada kecenderungan orang Indonesia ini uh, ya polarisasinya ya. Ya karena mungkin ada kepentingan politik yang menunggangi juga aku nggak tahu. Cuman yang jelas jadi kebawa kemana-mana gitu. Hmm, hmm. Jadi maksud tuh kalaupun teman-teman pemilih-pemilih muda ini punya preferensi politik, apapun preferensi politiknya orang lain itu berbeda sama kita, ya udah gitu. Maksudnya kita ngapain memusuhi, iya. ngapain apa, segala macam gitu. Jadi nggak tahu kenapa orang tuh sering banget menganggap pilihan politik itu, preferensi politik, mendefine who you are gitu. Jadi yeah. maksudnya lu sebagai, lu dinilai dari dari preferensi politik lu gitu. Iya, iya, iya. Which is nggak make sense sama sekali. Kan orang punya alasan-alasan tertentu kenapa milih si A atau kenapa milih si B. Isu yang dianggap penting, isu yang gue anggap penting dan isu yang lu anggap penting mungkin beda. Karenanya yeah. preferensi politiknya beda. Yeah. Karena mungkin dianggap orang ini akan lebih bisa membawa isu yang yang gue anggap lebih penting dibandingkan orang yang lain. Yeah. Kan, kan harusnya kan dilihatnya sesimpel itu aja. Nah, sekarang era udah terbuka. Buka bebas, rekam jejak orang tuh terlihat di sosial media, di internet dan lain-lain gitu. Uh, Teman-teman banyak pem- uh, tahun depan pilpres lagi, hmm. ya kan? Pasti banyak juga pemilih muda yang baru-baru yeah. gitu kan. Uh, di atas 50% puluh persen kok katanya pemilih mudanya? Nah itu dia gitu. Ya kita harus bisa memilih dengan uh, cerdas gitu, yang logis gitu, jangan ke bawah pengaruh apapun gitu. Okay. Ya, ya masa internet udah kebuka kan, di mana-mana bisa kita lihat. Okay. Gitu. Kamu bakal kalau diajak minta jadi. endorse gitu, endorse nggak mungkin ya. Mungkin. Percuma, jadi para politisi nggak ya, ya. perlu deh 
kan sekarang kan soalnya kan ceritanya lagi deketin milenial, lagi oh, deketin iya? pemilih pemula. Sekarang tuh semua partai, semua orang berlomba-lomba peduli pada anak muda. Jadi yeah. melakukan banyak hal untuk anak muda. Yeah. Dan pasti Radit inceran banget nih. Eh, cara paling gampang mendekati mendekati milenial adalah dengan mendekati idolanya. Hmm. Nah, kalau idolanya udah endorse, biasanya yang di bawah bawah ngikut gitu. Hmm. Tapi kalau aku sih enggak. Aku Kamu enggak ya? Enggak, enggak, enggak mau di endorse secara politik. Jadi sekarang nih kita, um, aku akan bacain quote yeah. dari pemimpin dunia. Oke, okay, kutipan ya. Kutipan-kutipan, terus nanti aku akan nunjukin dua foto. Yeah. Kamu nebak ini kira-kira quote-nya dari siapa? Oke. Okay. Sambil kita makan ayam ini. Oke. Okay. Ini dua ayam pedas. Yang paling pedas yang ini ya? Nah, kamu mau langsung paling pedas. Paling pedas. Sombong. Buat mana anak nih ya? Hmm. Sombong hmm. banget loh dia. <laughs> Tuh kan, kena ketulah sombong. <laughs> Parah. Belum mulai ini. Gue tahu nih pasti strategi supaya lu ngeles nih. Supaya ngeles, nggak bisa nebat. Eh, ini udah ada. Quote-nya ini. Quote apa? Memimpin adalah menderita. Memimpin adalah menderita. Iya. Yeah. Itu pilihannya yang ngomong apakah Sultan Syahrir atau Agus Salim. Memimpin adalah menderita. Memimpin adalah menderita. Kayaknya Sultan Syahrir. Agus Salim. Agus Salim. Agus Salim. Oh iya iya iya. Agus yeah. Salim itu terkenal uh, tokoh yang sangat sederhana. Iya 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 iya. Sangat yeah. sederhana dan kali dalam perjuangannya tuh nggak uh, pernah mementingkan diri sendiri, nggak okay. pernah mementingkan kelompok. Hidupnya juga sangat sederhana, sederhana, anaknya banyak dan itu terkenal jadi pemimpin tuh menderita. Iya yeah, jadi buat Agus dia. Salim. Memimpin adalah menderita ya berarti ikhlas kan? Maksudnya yes. ikhlas. Ikhlas bekerja. Itu. It's freezing and snowing in New York. We need global warming. Wah, udah jelas <laughs> itu. Itu udah jelas tuh. Udah jelas ya? Kalo Donald kuat, Trump kuat, atau JFK? Kuat-kuat aneh macam itu. We need global warming. Iya, iya, iya. Pasti Donald Trump. Donald Trump, bener. Karena dia tuh aneh loh ya. Dia, dia gak percaya. Global warming itu happening ya? Iya, dan Ada itu salah ya? satu hal yang selalu jadi sasaran empuk untuk dikritik dari kebijakan Donald Trump. Termasuk ketika dia mundur dari kesepakatan Paris kan? Oke, yang berikutnya. Bebek berjalan berbondong-bondong akan tetapi burung elang terbang sendirian. Apakah Suhogi atau Soekarno? Kalau kata-kata yang agak nyastra, terus ada idealisme yang dirasakan di... Kalimat itu pasti Suhogi. Suhogi. Benar nggak? Soekarno. Oh Soekarno. <laughs> udah analisanya, analisanya tapi, tapi, sotoy. Tapi, udah gitu salah lagi. Tapi emang iya Suhogi kan memang kalimatnya puiti. Iya. Udah gitu tapi kan kalau yang ini Bung Karno. Suka alam Bung Karno. Gitu. Aku ulang ya. Bebek berjalan berbondong-bondong akan tetapi burung elang terbang sendirian. Oh iya iya. iya. Nah kalau Suhogi itu yang ini. Lebih baik diasingkan daripada menyerah dalam kemunafikan. Oh ya, aku pernah dengar itu. Yeah. Ya, itu di filmnya juga. Iya, iya. Keren banget ya. Mapala UI ya. Iya. Oke, yang berikutnya nih. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Apakah Bung Hatta atau Gus Dur? Kemanusiaan ya. Orang yang menurutku sangat banyak lihat kebijakannya yang memanusiakan manusia, kayaknya sih Gus Dur. Benar. Yeay, Benar. Gus Dur. Gus Dur. Ternyata makan ayam ricis bikin ini ya, sel-sel otak mengalir. Oh iya, <laughs> mengalir dan meledak. Nah ini juga quote-nya ngetop nih. As not what your country can do for you, as what you can do for your country. Wah, itu mah terkenal banget. Terkenal banget ya? Uh, pasti Kennedy. Yes, Yoi. GFK. Nah, kalau yang Abraham Lincoln juga keren nih. I destroy my enemies when I make them my friends. Wah, itu keren. Keren ya? Keren banget. Itu. Ya, bener banget ya? Bener banget. I destroy my enemies when I make them my friends. Dia juga salah satu yang mengabolish slavery kan? Betul. Apa, perbudakan Betul. itu. Bisa terhapus juga gara-gara dia. Di zamannya Lincoln. Gokil banget. Mudah-mudahan banyak penonton muda yang tercerahkan ya. Mudah-mudahan. Dan pesan moral yang bisa diambil adalah jangan makan pedes ya. Jangan makan pedes. Atau enggak kalau mau makan pedes sambil ngomongin politik. Iya, biar pintar. Dan tersampaikan. Thank you Raditya Dika. Thank you.